ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு எம்பவர் அகாடமி நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈ கவர்னன்ஸ் ஈ கவர்னன்ஸ் ஓகேவா இது எங்கே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஎன்பிசியோட நியூ சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு அந்த டாபிக் இருக்குல்ல யூனிட் நைன் அதில் வந்து இ கவர்னன்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அப்படின்ட்டு இருக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ கவர்னன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம் இ கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெயின்ஸ் டாப்பிக்லேயும் மெயின்ஸில் வரக்கூடிய சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்லேயும் உங்களுக்கு வந்து இந்த இ கவர்னன்ஸ் கவர் ஆகும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இ கவர்னன்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் அதுக்கப்புறம் இ கவர்னன்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அதை பற்றி நம்ம ஃபர்தர் வீடியோஸில் பார்ப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் குரூப் அண்ட் மெயின்ஸுக்கு தேவையான தமிழ் மீடியம் மெட்டீரியல் அது கூடவே டெஸ்ட் பேட்ச் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் தேவைப்படுறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் கேதர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கைஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாங்க அந்த வீடியோ வீடியோக்குள்ளே போவோம் ஓகே இ கவர்னன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு இப்போ ஒரு மெயின்ஸில் இந்த டாபிக் இ கவர்னன்ஸ் பற்றி கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இ கவர்னன்ஸோட டெஃபினேஷன் அதுவும் நீங்கள் டெஃபினேஷன் வந்து உங்கள் ஓன் டெஃபினேஷன் எழுதலாம் இருந்தாலும் இது மாதிரி ஏதாவது வேர்ல்டு பேங்க் ஐஎம்எஃப் அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் ஒரு பெரிய இன்ஸ்டியூஷன் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சொன்ன டெஃபினேஷன் இல்லைனா ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய பர்சனாலிட்டி சொன்ன டெஃபினேஷன் எழுதுனீங்களா உங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல நல்லாயிருக்கும் அதுக்கடுத்து இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இதனுடைய பில்லர்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சேலஞ்சஸ் அது கவர்மெண்ட் என்னென்ன பிளான் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதை செயல்படுறதுக்கு ஓகேவா இதை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வாங்க நம்ம வந்து டெஃபினேஷன் இ கவர்னன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பற்றி பார்ப்போம் இ கவர்னன்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு யூஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி ஆஃப் ரெஃபர்ஸ் refers to the use by government agencies of information technologies that have the ability to transform relationship with citizen business and other arms of government onnala ipa e governance na enna abdin solranga pathiya it information technology vandu or government agency or government la irukka kudiya or sector use pannade edhukku use pannade abdin pathina onne avu pathina சிட்டிசன்ஸோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்க இல்லைனா ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களோட அப்படி இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கவர்மெண்ட் ஏஜென்சியோட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இப்போ ஸ்கூல் டிபார்ட்மெண்ட்டோட இது பண்ணணும் ஓகேவா அது மாதிரி எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டோட லிங்க்கில் இருக்கணும் அப்படின்னா அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகுது ஓகேவா அது மாதிரி இது தான் நம்ம என்ன என்னென்ன வேர்ல்டு பேங்க் யார் சொல்லியிருக்காங்க டெஃபினேஷன் யார் சொல்லியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு பேங்க் சொல்லியிருக்காங்க வேர்ல்டு பேங்க் என்ன சொல்கிறாங்க ரெஃபர்ஸ் டு யூஸ் பை கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி தட் ஹேஸ் த எபிலிட்டி டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ரிலேஷன்ஷிப் வித் சிட்டிசன்ஸ் பிஸ்னஸ் அண்டு அதர் ஆர்ம்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஓகேவா இதனுடைய இப்போ நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் இதை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும் புதுசாக பண்ணும் இப்போ நம்ம இருக்கிறத விட ஐடி யூஸ் பண்ணி வேறு மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிறத தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதை வந்து இ கவர்னன்ஸ் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் அப்படின்னா ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் ஒவ்வொரு வேர்ட் சொல்கிறாங்க சிம்பிள் மாரல் அக்கௌண்டபுள் ரெஸ்பான்சிவ் ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே சிம்பிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ்ஸாக இருக்குது இப்போ நம்ம இருக்கோம் நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் முன்னெல்லாம் ஒரு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து விஏ ஓட்ட போகணும் விஏ ஓட்டேருந்து ஆர்ஐ போகணும் ஆர்ஐட்டேருந்து நம்ம தாசில்தார் ஆஃபீஸ் போகணும் ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது டைரெக்டாக போகிற இ சேவை மையத்தில் நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறோம் நம்மளோட சர்டிஃபிகேட் வந்துடுது ஓகேவா இதனால் என்ன இப்போ வச்சு ப்ராசஸ் இந்த இடத்துல ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடுச்சு ஓகேவா அடுத்து மாரல் அங்கே இருக்கக்கூடிய மாரலாக மாரல் சரியா அங்கே இருக்கக்கூடிய இது எப்படி சொல்கிறது எத்திக்கல் வேல்யூ இருக்குது நியூ சிஸ்டம் ஆஃப் எத்திக்கல் வேல்யூ இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய இதில் எந்த ஃப்ராடு நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை உங்களோடய இன்ஃபர்மேஷன் வெளியே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அக்கௌண்டபு
ரெஸ்பான்சிவ் அதே தான் இங்கே வந்து ரொம்ப இந்த சுத்தர் இது இல்லாததுனால நீங்கள் இதெல்லாம் சேர்த்தி இப்போ ஒரு கம்யூனிட்டி சர்டிவிகேட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டிங்களா ஒரு வா ஒரு நா ரெண்டு மூணு நாள் நீங்கள் சுத்தறது இல்லாமல் டேரெக்டாக ஒரே நாளில் நீங்கள் போகிறீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்க அப்பயே அந்த ப்ராசஸ் அதோட ஸ்பீடாக முடிஞ்சிடுது அடுத்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் இங்கேயும் வெளிப்படைத்தன்மை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது உங்கள் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஒர்க்கில் வந்து நாம்ளே டேரெக்டாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுனால இங்கே வெளிப்படைத்தன்மை வந்து ரொம்ப இதாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஏஆர்சி செகண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன் ஓகேவா அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அந்த இ கவர்னன்ஸ் பற்றி ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோட்டிங் இ கவர்னன்ஸ் த ஸ்மார்ட் வே ஃபார்வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுறாங்க நாம் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக இ கவர்னன்ஸாக ப்ரொமோட் பண்ணணும் அதுதான் என்னவே ஸ்மார்ட் வே வர வரக்கூடிய காலங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான இதாக இருக்கும் அப்படின்னு யார் சொல்கிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம் கமிஷன் வந்து சொல்கிறாங்க அவங்க அதுவும் நாலு டைப் ஆஃப் சொல்கிறாங்க நாலு டைப் ஆஃப் இ கவர்னன்ஸ் சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட் டு சிட்டிசன் கவர்மெண்ட் டு பிஸ்னஸ் கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் டு எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே கவர்மெண்ட் டு சிட்டிசன்னா நமக்கு தெரியும் இந்த இ சேவை மையங்கள் ஓகேவா இந்த மாதிரி போகும்போது கவர்மெண்ட் டு சிட்டிசன் கவர்மெண்ட் பாடியிலேருந்து டைரெக்டாக சிட்டிசன்ஸ்க்கு கொண்டு வராங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் டு பிஸ்னஸ் இதுவே சிட்டிசன்ஸ் போய் அப்ரோச் பண்ணுற மாதிரி அதுவே ஒரு கவர்மெண்ட் ஏஜென்சியை ஒரு பிஸ்னஸ் ஓகேவா இப்போ டெண்டர்லாம் ஆன்லைன் டெண்டர்லாம் வர்றாங்க அதில் போய் டைரெக்டாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் டு பிஸ்னஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட் இப்போ நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிலேருந்து இன்னொரு கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிக்கு நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை சென்ட் பண்ணுறது ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூல் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சென்ட் பண்ணுறது அப்படி இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சென்ட் பண்ணுறது இது மாதிரியான இன்ட்ராக்ஷனும் அங்கே இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் டு எம்ப்ளாயி கவர்மெண்ட் ப்ளஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் கவர்மெண்ட்லேருந்து கவர்மெண்ட் அது கீழே வேலை செய்யக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸோட இன்ட்ராக்ஷன் இது மாதிரி நாலு டைப் ஆஃப் இ கவர்னன்ஸ் வந்து இந்த செகண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கமிஷன் வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லர்ஸ் மொத்தம் நாலு பில்லர்ஸ் இருக்குது பில்லர்ஸ் இதனுடைய தூண்கள் என்னென்ன இ கவர்னன்ஸோட தூண்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு இருக்குது பீப்புள் ப்ராசஸ் டெக்னாலஜி ரிசோர்ஸ் பீப்புள்னா மக்கள் சிட்டிசன் தான் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள் ப்ராசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போய் அந்த ப்ராசஸ் அந்த டெக்னாலஜியில் நான் போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது அங்கே என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது ஓகேவா அந்த ப்ராசஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி யூஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி நம்ம என்னென்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் செயின் ஓகேவா அது மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறது வந்து அந்த டெக்னாலஜியில் வரும் அடுத்து ரிசோர்ஸ் இதுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸ் அந்த டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ப்ளஸ் அது கூடவே அதுக்கு தேவையான டெக்னிக்கல் ரிசோர்ஸ் ஓகேவா கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் டேட்டா நெட் டேட்டா நெட்ஒர்க் இது மாதிரி இதெல்லாம் வந்துடும் ஓகேவா இது பார்த்தீங்கன்னா பில்லர்ஸில் வரும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பெனிஃபிட்ஸ் இப்படி இ கவர்னன்ஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன நன்மைகள் இங்கே என்னென்ன நன்மைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்டர் டெலிவரி ஆஃப் கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் நம்ம பழைய மாடலை விட இந்த மாடலில் சீக்கிரமாக இது பண்ண முடியுது என்ன பண்ண முடியுது நல்ல குவாலிட்டியான சர்வீஸ் வந்து கவர்ம கவர்மெண்ட்டு பீப்புளுக்கு போய் சேருது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ் இன்ட்ராக்ஷன் வித் பிஸ்னஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இப்போ பிஸ்னஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸோட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ்க்கு ஏதாவது தேவை அப்படின்னா இப்போ வந்து அந்த பிஸ்னஸ் வச்சுருக்க ஓனர் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டேரெக்டாக போய் மீட் பண்ணணும் இப்போ ஆனால் அப்படி கிடையாது அவங்களுக்கு என்ன இதாக வேணுமோ அவங்க மெயில் பண்ணிக்கிறாங்க எல்லாம் ஓவர் த நெட்லேயே வந்து என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருந்த இடத்துலேயே வந்து ரொம்ப அலையாமல் நிறைய விஷயம் வந்து இவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க ப்ளஸ் அவங்களுக்கு ஏதாவது தேவை அவங்களுக்கு ஏதாவது கோரிக்கை இருக்குது ப்ளஸ் அவங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுது அது மாதிரி வேணும் அப்படின்னா டக்குன்னு கிடைச்சிருது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன் எம்பவர்மெண்ட் ஓகேவா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எந்த ஒளிவும் கிடையாது சரியா ஒளிவு மறைவும் இதில் கிடையாது இது வந்து கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இ கவர்னன்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது மக்கள் வந்து
ஆனால் இப்போ அதுக்கு சிம்பிள் ஆகிடுச்சு அடுத்து பார்த்திங்கனா லெஸ் கரப்ஷன் இதெல்லாம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சாதாரண ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்க போகும்போதே அந்த இடத்துல நம்ம கரப்ஷன் தர வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் டேரெக்டாகவே இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து கலெக்டரோட இது பண்ணணுமா உங்கள் கலெக்டர்கிட்ட ஏதாவது அப்ளை பண்ணணும் டேரெக்டாக நான் தாசில்தார் டாப் ஏதாவது அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்க யாரையுமே பார்க்க தேவையில்லை நீங்கள் டக்குன்னு அது அது அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்படி பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கரப்ஷன் அந்த இடத்துல குறையுது அடுத்த பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ட்ரான்ஸ்பரன்சி அதான் சொன்ன மாதிரி இங்கே உள்ள என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரியறதுக்கான வாய்ப்பாக இருக்குது ஓகேவா இ கவர்னன்ஸில் வந்து ஈஸியாக வெளிப்படை தன்மையாக தெரியுது கிரேட் கன்வீனியன்ஸ் டு சிட்டிசன் அண்டு பிஸ்னஸ் அதே மாதிரி தான் நம்ம அலைய தேவையில்ல அதனால் நம்மளுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது இப்போ இப்போ சிட்டிசனும் சரி பிஸ்னஸ் மேனும் சரி இப்போ ஏதாவது ஒரு பெரிய ஆஃபீஸரை மீட் பண்ணும் அப்படின்னா ரொம்ப அலைய தேவையில்ல அவங்களுக்கு ஈஸியாகவே அவங்கள நம்ம இ கவர்னன்ஸ் மூலம் இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து காஸ்ட் ரிடக்ஷன் அண்டு ரெவன்யூ க்ரோத் இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ம மக்களுக்கும் இது வந்து காஸ்ட் ரிடக்ஷன் ப்ளஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கும் இது வந்து காஸ்ட் ரிடக்ஷன் தான் எப்படி நம்ம சொன்ன சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் வந்து பழைய ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராசஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் தேவைப்பட்டாங்க ஆனால் இந்த ப்ராசஸில் வந்து கம்மியான பேர் தான் தேவைப்படுறாங்க இப்போ டெக்னாலஜி பண்ணணும் டெக்னாலஜி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு அது ரிலேயபிளாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தோங்கன்னா இன்க்ரீஸ்லி லிகமெண்டசி அவ் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டோட இதை தன்மையாக அதிகப்படுத்துது அடுத்து லெஸ் ஐராக்கி இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து தாசில்தார்கிட்ட நம்ம போகணுன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஏஓ மீட் பண்ணும் ஒரு ஆர்ஐஓ மீட் பண்ணும் அதுக்கடுத்து தான் ஒரு தாசில்தார்கிட்ட நம்மளால் அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியும் ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது டேரெக்டாக நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் தாசில்தார்கிட்ட டேரெக்டாக அந்த சர்டிஃபிகேட்டை நம்மளால் வாங்கிக்க முடியுது அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலஞ்சஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய சவால்கள் என்னென்ன நம்ம பண்ணோம் இதனுடைய பெனிஃபிட் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்போ இ கவர்னன்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அதனோடய பில்லர்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் பண்ணால் அதில் இருக்கக்கூடிய சவால்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்களா எக்கனாமிக் எக்கனாமிக்கலாக என்னென்ன சவால்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ரொம்ப அதிகமான காஸ்ட் ஓகேவா நிறைய இடத்துக்கு டேட்டா கொண்டு போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலும் அதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமான காஸ்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரீயூசபிலிட்டி இதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் வந்து ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ அது வந்து இ வேஸ்ட்டாக சேரும் அதனால் இது கொஞ்சம் இது ரீயூஸ்ஃபுல் கொஞ்சம் கம்மி அடுத்து மெயின்டெனபிலிட்டி கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணுறது டெக்னாலஜிக்கல் தேவையான இது ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுது ஓகேவா டெக்னாலஜிக்கல் நாலேஜ் வந்து இதுக்கு ரொம்ப தே அதிகமாக தேவைப்படுது அடுத்து போர்ட்டபிலிட்டி அது முன்ன சொன்ன மாதிரி தான் நிறைய இடத்துல இதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அடுத்து சோஷியல் காசஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அக்சசபிலிட்டி எல்லா மக்களாலையும் இதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியறது இல்லை நம்ம நாட்டில் ரொம்ப அதிகமான பேர் இருக்காங்க இருந்தாலும் அதில் பாதி பேருக்கு மேலே இந்த நெட்டை பற்றி தெரியறது இல்லை ஓகேவா இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆக்சசபிலிட்டி பிரச்சனை வருது இதுக்கு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட எழுதலாம் சோஷியல் இஷ்யூஷன் போட்டு அக்சசபிலிட்டி இல்லிட்ரஸி இல்லிட்ரி அதான் லிட்ரஸி ரேட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அக்சஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு எழுதலாம் அடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எழுதலாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து நிறைய கிராமத்தில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்மியாக இருக்குது அதனாலேயும் இது கொண்டு வர முடியல அப்படின்னு நீங்கள் எழுதலாம் அடுத்து யூஸபிலிட்டி அதான் நம்ம சொன்ன மாதிரி நிறைய பேருக்கு அதை யூஸ் பண்ணவே தெரியலை அடுத்து யூஸ் ஆஃப் லோக்கல் லாங்குவேஜஸ் லோக்கல் லாங்குவேஜஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு வெப்சைட் போகிறோம் இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வெப்சைட் போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் இருக்கும் ஹிந்தி இருக்கும் ஆனால் சில தமிழ் தெரிஞ்சவங்க வந்து அதை அந்த வெப்சைட்டை அக்சஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமாக இருக்குது அடுத்து அவேர்னஸ் ஆஃப் இ கவர்னன்ஸ் நிறையா பேருக்கு ஓ அந்த சர்வீஸ்லாம் நமக்கு வந்து நெட்டில் கிடைக்குமா நெட்லேயே நம்ம இதை பண்ணிக்கலாமா அப்படிங்கிறது இன்னும் நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாமே இருக்குது ஓகேவா இதை பற்றி அவேர்னஸ் நிறைய இடத்துல க்ரியேட் ஆகாமல் இருக்குது டெக்னிக்கல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரோ போர்ட்டபிலிட்டி ஓகேவா இங்கே இருக்கிறது போர்ட்டபிலிட்டி கம்மியாக இருக்குது அடுத்து செக்யூரிட்டி இப்போ இதில் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைபர் செக்யூரிட்டி பிரச்சனை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவசி பார்த்தீங்கன்னா சிம்பி
குழுவை அமைச்சிருக்காங்க அடுத்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இன்ஃபர்மேஷன் ஐடிக்கு தேவையான ஒரு மினிஸ்ட்ரி உருவாக்கியிருக்காங்க அது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் அடுத்து டூ தௌசண்டில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் அஜெண்டா ஃபார் இ கவர்னன்ஸ் அதையும் ரிலீஸ் பண்ணி இ கவர்னன்ஸோட எய்ம் என்ன அதனுடைய அஜெண்டா என்ன அப்படின்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் இ கவர்னன்ஸ் பிளான் இதையும் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ கவர்னன்ஸ் இந்தியாவில் எது மாதிரி இருக்கணும் எந்தெந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அது மாதிரி இதில் லிஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ சேவா இந்த இ சேவை மையம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டுக்கு ஸ்டேட்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸில் இந்த இ சேவை மையம் மாதிரி இப்போ நம்ம நம்ம ஸ்டேட்லேயும் ஆந்திராவிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இ சேவையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வெவ்வேறு மா மாநிலத்தில் வந்து வெவ்வேறு மாதிரி நியமித்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சில இ இ கவர்னன்ஸ் ப்ராஜெக்டை லான்ச் பண்ணுறாங்க அடுத்து நேஷ்னல் பாலிசி ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இது கொண்டு வரது மூலமாக இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி சைபர் செக்யூரிட்டி இது மாதிரி ஓகேவா இது மாதிரி நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெலில் கொண்டு வந்த பாலிசி அடுத்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் மூலம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டியை ப்ரொமோட் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர்த்துக்கு இதை ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணாங்க அடுத்து நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸ் இந்த நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்தில் இருக்குது இதை எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ தௌசண்ட் டூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிம்ஸ் ரீதியாக இந்த ஃபேக்சுவல் டேட்டா வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே கைஸ் இன்றைக்கி வீடியோ அவ்வளோதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் ப்ளஸ் சஜஷன் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் குரூப் ஒன் மெயின்ஸுக்கு தேவையான தமிழ் மீடியம் மெட்டீரியல் அது கூடவே டெஸ்ட் பேட்ச் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் தேவைப்படுறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் அதை பற்றி ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் வாங்கிக்கலாம் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன் ப்ளஸ் ஃபீட்பேக் இருந்தால் அது கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ கைஸ்